হ্যালো সালামাইকুম আজকে আমরা একটা ইউজফুল টিউটোরিয়াল দেখবো সেটা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজাল্ট কিভাবে জেনারেট করা যায় এক্সেলের মাধ্যমে একদম ফুললি ফাংশনাল একটা রেজাল্ট শিট কিভাবে আমরা তৈরি করতে পারি এক্সেল এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করে সেটা আমরা দেখব আমি অলরেডি ডেমো আছে আমার কাছে আপনারা এটা দেখতে পারেন এখানে ফুললি জিনিসটা ক্রিয়েট করা সম্ভব না সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে বাট আমি আপনাদেরকে কনসেপ্টটা ধরিয়ে দিতে পারি যেমন আমরা যদি দেখি এটা ক্লাস নাইনের মর্নিং অর্থাৎ বালিকা শাখার একটা ডাটাবেস আমি যদি আপনাদেরকে সেটা দেখাই এক্সেলটা দেখেন এই হচ্ছে ডেটাবেসটা এবং এখানে নিচে যদি আপনারা দেখেন দুটা শিট আছে একটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি যেহেতু আমাদের দুইটা পরীক্ষা হয় আর একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল এটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল সেম থিং করা আছে প্রথমে যেটা করা হয়েছে দেখেন হাফ ইয়ারলিতে আমার এইটুকুন দরকার আমরা যেভাবে করি আইজ ইউজুয়াল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেটা হয় জেনারেলি ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেকেন্ড টিউটোরিয়াল বা মান্থলি এরপরে হাফ ইয়ারলির জন্য হয় এম সি কিউ আর একটা হচ্ছে রিটার্ন এটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি পোর্শন আর অ্যানুয়ালে যেটা হবে অ্যানুয়ালে আমরা যেটা করি এই হাফ ইয়ারলির যে নম্বরটা সেটা কিন্তু অ্যানুয়াল পরীক্ষার সাথে যোগ হয়ে যায় অর্থাৎ দেখেন ওই একই জিনিস বাংলা প্রথম পত্র ফার্স্ট টিউটোরিয়াল সেকেন্ড টিউটোরিয়াল এম সি কিউ রিটার্ন এরপরে থার্ড টিউটোরিয়াল ফোর্থ টিউটোরিয়াল অর্থাৎ থার্ড মান্থলি অথবা ফোর্থ মান্থলি এবং এরপর হচ্ছে অ্যানুয়াল পরীক্ষার যেটা এম সি কিউ রিটার্ন অর্থাৎ এখানে আমার প্রায় পরীক্ষা হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা অর্থাৎ এম সি কিউ আর রিটার্ন নিয়ে চারটা ছয়টা পরীক্ষা ছয়টা পরীক্ষা অ্যানুয়ালে চলে আসে অর্থাৎ আমার হাফ ইয়ারলি নম্বর পত্র নম্বরটা কিন্তু আমার অ্যানুয়ালে যোগ হবে অর্থাৎ এটা খুব সহজ একটা কাজ এক্সেলে এবং এই টোটাল ফর্মেটটা আমি আমার মতো করে করেছি এবং আমি যেভাবে যতটা ইজি করা যায় আমার জন্য আমি অত কমপ্লেক্সে যাই নাই আপনি আপনার মতো করে করতে পারেন এবং অনেক ধরনেরই আছে বাট যেটা আমরা ফলো করছি বা আমি ফলো করতেছি সেটা আপনাদের সাথে ফুললি শেয়ার করছি তো এই হচ্ছে হাফ ইয়ারলি এবং এইটা হচ্ছে অ্যানুয়াল শেট এবং অ্যানুয়াল শিটে আপনারা যেটা করবেন হাফ ইয়ারলিটাকে জাস্ট লিঙ্ক করে দেওয়া যায় অটোমেটিক এখানে কিন্তু চলে আসবে আপনি যদি দেখেন এই যে এবং এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না আপনি যদি এখানে একটা ইকুয়াল টু দিয়ে দেন ইকুয়াল টু দেওয়ার পর আপনার যে হাফ ইয়ার্লি শিট সেই শিটের যে মার্কসটা আপনি চাচ্ছেন সেটা যে মার্কসটা আপনি লিঙ্ক করবেন সেটাতে ক্লিক করে যদি এন্টার প্রেস করেন তাহলে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু অটোমেটিক সবগুলো সে নিয়ে নিবে অর্থাৎ এখানে যে নম্বরগুলো আছে এবং আমি যদি এখানে চেঞ্জ করি অর্থাৎ আমার হাফ ইয়ারলিতে এখানে যদি আমি টোয়েন্টি টু করে দিই দেখবেন এটা কিন্তু আমার অটোমেটিক্যালি এই যে দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এই লিঙ্ক করাটা খুব ডিফিকাল্ট না মূল বিষয় হচ্ছে অ্যানুয়াল পরীক্ষা আমার সবটাই প্রয়োজন তো যে কারণে এখানে দুটা শিট করা হয়েছে একটা হলো হাফ ইয়ারলি আর একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল এবং এগুলোকে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং পুরো সাবজেক্ট ধরে শিটটা কিন্তু অনেক বড় বেশ বড়ই দেখেন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য যেহেতু ক্লাস নাইনের এখানে অনেকগুলো সাবজেক্ট অনেকগুলো অনেক ধরনের মার্কস ক্যালকুলেশন এবং এখানে দেখেন অনেক বড় একটা শীত বাট দেখতে অনেক বড় বাট কাজ কিন্তু সব একই এটা আপনারা জানেন একই সূত্র সব জায়গায় বসছে এবং যেটা করা হয়েছে সাথে সাথে কিন্তু এখানে দেখেন টোটাল মার্কস এখানে তিনশো মার্কের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে এখান থেকে আবার হায়েস্টটাকে বের করা হয়েছে এরপরে অ্যাভারেজ করা হয়েছে এরপরে লেটার গেট বের করা হয়েছে অ্যাভারেজের উপর ভিত্তি করে লেটার গেট এবং লেটার গেট আবার অ্যাভারেজের ওপর ভিত্তি করে আপনার হচ্ছে গিয়ে গ্রেডিং পয়েন্টটা নিয়ে আসা হয়েছে তো এখানে সব দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাজ ইউজাল এই পুরো শিটটা এখানে এবং হাফ ইয়ারলিটটাকে এখানে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে আর এগুলো তো সব আপনাকে লিখতে হবে না হাফ ইয়ারলির যে নাম ধাম রোল টোল সেকশন আছে সেটা আপনি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় জাস্ট এখানে লিঙ্ক করে দেবেন অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে এগুলো সবই লিঙ্ক করা আছে অর্থাৎ আমি যদি হাফ ইয়ারলিতে এখানে চেঞ্জ করি যেমন জান্নাতুল খুশবু আছে আমি যদি এখানে লিখি জেরিন জেরিন লিখে যদি এন্টার প্রেস করি যেহেতু আমার অ্যানুয়ালের সাথে একটা লিঙ্ক করা আছে দেখেন অ্যানুয়াল সেটাও কিন্তু জেরিন চলে আসছে সো এই হচ্ছে বিষয় এটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না তো এইভাবে করে এক্সেলের ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করা হয়েছে এই ফুল এক্সেলের ডেটাবেসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে সাথে সাথে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের পাশাপাশি কিন্তু তার গ্রেডিংগুলোকে বের করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার প্রতিষ্ঠানের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আপনি কিভাবে বের করবেন মানে আপনার কি কি ফিল্ড প্রয়োজন হয় সেই ক্যালকুলেশনটা এখানে করে ফেলা হয়েছে এবং এটা এই অংশটাকে আলাদা একটু কালার করে মার্কিং করা আছে যে এই অংশটা আমার হচ্ছে গিয়ে ক্যালকুলেশন পার্ট প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই তাই করা হয়েছে এবং অ্যানুয়ালে
রেজাল্টটাকে জেনারেট করার জন্য আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হেল্প নিয়েছি এবং আপনারা জানেন সেখানে মেইল মার্চ নামে একটা অপশন আছে তো এই যে দেখেন আমরা অ্যানুয়ালের রেজাল্টটা যদি দেখাই এখানে দুইটা রেজাল্ট আছে হাফ ইয়ারলির জন্য একটা ক্রিয়েট করা আছে আর একটা হচ্ছে অ্যানুয়ালের জন্য তো আমরা আপনার আমি আপনাদেরকে ফুলটাই দেখাচ্ছি অ্যানুয়ালটা করা গেলে হাফ ইয়ারলিটা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না এখানে দেখেন মেইল মার্চ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এখানে কিন্তু আমি দেখেন টেবিল দিয়ে যেটা করা হয়েছে ফুললি একটা রেজাল্ট শিটে আপনার যে রেজাল্টটা হার্ড কপিটা আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করবেন সেই ডিজাইনটা এখানে করা হয়েছে ডিজাইনটা করা হয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু প্রিভিউ দেখাই এই যে দেখেন রেজাল্টটা প্রিভিউ দেখাচ্ছে এইখানে অটোমেটিক ওই যে এক্সেল এক্সেল শিট যেটা করা হয়েছে ডেটাবেস সেই ডেটাবেস থেকে কিন্তু নাম্বারগুলো আমাকে আর তৈরি করে এখানে বসাতে হয়নি অটোমেটিক সে মেল মার্জের মাধ্যমে জেনারেট করে নিচ্ছে অর্থাৎ ওখান থেকে টেনে নিয়ে আসছে সেটার বিষয়টা কি সেটার বিষয়টা হচ্ছে দেখবেন আপনি এইরকম একটা টেবিল আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাকে আগে রেডি করবেন অর্থাৎ ফরমেটটা ফরমেটটা রেডি করার পরে আপনি মেইল মার্চ অপশনে চলে আসবেন আসার পরে এখানে দেখেন লিখা আছে একটা অপশন সিলেক্ট রেসিপিয়েন্ট এই রেসিপিয়েন্টে গেলে ইউজ অ্যান্ড এক্সিস্টিং লিস্ট এখানে ক্লিক করলে পরে আপনার যে এক্সেলের ডেটাবেসটা আছে যেমন আমি আমার ফাইলটাকে ডেস্কটপে রেখেছি এখান থেকে এই যে এক্সেলের যে ডেটাবেসটা আছে এই ডেটাবেসটাকে আপনি ফুললি ওপেন করে দেবেন ওপেন করে দিলে এখানে দেখেন আমাকে দেখাচ্ছে কোনটা লাগবে আমার অ্যানুয়ালেরটা নাকি হাফ ইয়ারলিটটা আমি অ্যানুয়ালেরটা সিলেক্ট করে দিলাম এখান থেকে এখানে ডেটাবেসটা কি হলো এক্সেলের ডেটাবেসটা এখানে মেল মার্জের মাধ্যমে এখানে লিস্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল এবং লিঙ্ক হয়ে গেল এবং আমার যেটা দরকার আমি আপনাদেরকে একটু প্রিভিউ দেখাচ্ছি আমার এই যে বাংলা প্রথম পত্র এই যে এখানে যদি বিষয়ের ঘরটা আপনারা দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এই যে বিষয়ের যে ঘর সেটা আমি যদি এই যে দেখেন বিষয়গুলো বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং বিষয়ে যেটা সিলেক্ট করা হয়েছে যেখানে প্রথম টিউটোরিয়াল সেকেন্ড টিউটোরিয়াল এম সি কিউ রিটেন প্র্যাকটিক্যাল এই যে ঘরগুলো এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে হাফ ইয়ার্লি পোর্শন এরপরে হচ্ছে অ্যানুয়াল পোর্শন থার্ড টিউটোরিয়াল অর মান্থলি এম সি কিউ রিটেন তারপরে টোটাল অ্যাভারেজ লেটার গ্রেড গ্রেডিং পয়েন্ট জিপিএ তো সবটা আমি যখন ফর্মেটটা রেডি হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে আমার নাম্বারগুলো এখানে আমি জেনারেট করব এটার জন্য যেটা করতে হবে আপনাকে সিম্পলি এই যে দেখেন ইনসার্ট মার্চ ফিল্ড অর্থাৎ এখান থেকে আপনি লিঙ্ক করে দেবেন এই যে রোল নাম্বার রোল নাম্বারটা কোথায় বসবে এই যে এখানে আমি যদি প্রিভিউ থেকে বের হয়ে যাই এই যে দেখেন এগুলো সব লিঙ্ক করা এই যে এখান থেকে লিস্টটাকে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন বাংলা প্রথম পত্র ফার্স্ট টিউটোরিয়ালের নাম্বার দরকার তাহলে সেটা বসবে এই ঘরে তারপরে একটা এই ঘরে সেকেন্ড টিউটোরিয়ালের জন্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের লিঙ্ক ধরে ধরে আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন অর্থাৎ আমি একটা ডিলিট করে আপনাদেরকে দেখাই যেমন এখানে এসে বসবে আমার এই যে লিখা আছে বাংলা প্রথম পত্র এবং ফার্স্ট টিউটোরিয়াল তাহলে আমি এইখানে ক্লিক করলে আমার সমস্ত সাবজেক্ট কোডগুলো দেখাবে এই যে বাংলা প্রথম ফার্স্ট টিউটোরিয়াল এখানে আমি ক্লিক করলাম এই যে এখানে চলে আসলো অর্থাৎ ডেটাবেস থেকে লিঙ্কটাকে এখানে লিঙ্ক যে ফাংশন সেটাই আপনাকে এখানে দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আপনি দেখলে বুঝবেন না আসলে এটা কি এটা হচ্ছে একদম প্রোগ্রামিং টাইপের এটার থেকে আপনি এটা হচ্ছে ব্যাক ইন্ডের কাজ যেটা আমরা বুঝতে পারবো না কিন্তু আমরা যদি এই যে প্রিভিউতে যাই রেজাল্ট প্রিভিউ একটা অপশন দেওয়া আছে ফ্রন্ট ইন্ডে আপনার এরকম করে যে দেখেন রেজাল্টগুলোকে সে জেনারেট করে নিচ্ছে এবং এখান থেকে আমরা এটাকে একটু সেন্টার করে দিই হোমে গিয়ে এই যে দেখেন এখান থেকে আপনি আপনার মতো ডিজাইন করতে পারবেন এবং এখানে এমনভাবে ফাংশন বা এবং সূত্রগুলো ফর্মুলাগুলো বসানো আছে আপনি এখানে গ্রেডিং পয়েন্ট আসবে অটোমেটিক কিন্তু আপনি দেখেন এখানে নিউ পজিশন জেনারেট করে দিচ্ছে এবং সাবজেক্টে ফেল করতেছে সেটাও এখানে চলে আসবে তারপরে ওয়ার্কিং ডে প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট সব কিছু দেখেন ওয়ার্কিং ডে দুশো আটাশ অ্যাবসেন্ট হচ্ছে একদিন তাহলে প্রেজেন্ট হচ্ছে দুশো সাতাশ এখানে সব কিছু ফাংশনাল ক্যালকুলেশন করা আছে রেজাল্ট পাবলিশ ডেট আমি লাস্ট ইয়ারেরটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তারপরে হচ্ছে যে ক্লাস নাইন গ্রুপ সায়েন্স তারপরে সব কিছু আমরা চাইলে আপনার স্টুডেন্টের এখানে একটা ইমেজ বসাইতে পারেন এটা অটোমেটিক জেনারেট করে নিয়ে নিবে এই পাশে রেজাল্টের আপনার দেখতে পাচ্ছেন নম্বর একটা আইডিয়া পাওয়ার জন্য যে গ্রেডিং সিস্টেম যেটা সেটা এখানে দেওয়া আছে তারপরে নিচে হেড টিচারের সিগনেচার আছে ক্লাস টিচারের সিগনেচার আপনি এখানে ম্যানুয়ালি দিয়ে রাখা হয়েছে আপনি চাইলে এখানে অটোমেটিক অর্থাৎ এই যে এখানে দেখেন হেড টিচারেরটা কিন্তু অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে সে ওই আমার ডাটাবেস থেকে এখন আমি এখানে একটা দেয়া আছে দেখেন রোল এক তো আমি যদি আবার মেল মার্জে যাই প্রিভিউ থেকে যদি বের হয়ে যাই বের হওয়ার পর আমি চাচ্ছি আমার ওই ডাটাবেজের যে স্টুডেন্টগুলো আছে
এবং এইভাবে আপনি খুবই ডাইনামিক ওয়েতে কোন প্রকার সফটওয়্যার ছাড়া কোন প্রকার থার্ড পার্টির সফটওয়্যার বা অনলাইন সফটওয়্যার এগুলো অনেক ঝামেলা টামেলার থেকে আপনি একদম ফুললি ফ্রিলি এই ধরনের এক্সেল শিট ব্যবহার করে এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মেল মার্জার মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট শিট তৈরি করতে পারেন এখন দেখেন দেখাচ্ছে কিন্তু এখানে পজিশন ওয়ান এই যে রোল নাম্বার টু এরটা জেনারেট হয়ে গেছে নিউ পজিশন তার থ্রি তারপর হচ্ছে রোল নাম্বার থ্রি নিউ পজিশন টু এখানে আপনার সব দেখাচ্ছে এবং কোথাও যদি কোনো স্টুডেন্ট যদি ফেল করে আমি যদি যাই ধরেন দেখি একটা ফেল টেল একটা বের করি পাওয়া গেলে ভালো অর্থাৎ এখানে যেটা করা হয়েছে আমাদের মতো করে আমরা প্রোগ্রামিং করে রেখে এই যে দেখেন নিউ পজিশন দেখাচ্ছে না এটার কারণ হচ্ছে এই যে দেখেন ফেল ইন সাবজেক্ট এটা একটু কাস্টমাইজ করে আপনাদের বোঝার জন্য এটা ক্রিয়েট করা হলো যে ফেল ইন সাবজেক্ট ফাইভ পাঁচটা সাবজেক্টে সে ফেল করেছে এই জন্য এখানে তার নিউ পজিশন নাই এবং এখানে আপনারা যদি দেখেন এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সাবজেক্টে ফেল আছে এই জন্য এখানে দেখাই দিচ্ছে যে ফেল ইন সাবজেক্ট ফাইভ সাবজেক্টে যেহেতু তার ফেল নিউ পজিশন এখানে এখানে জাস্ট আমরা আমাদের মতো জিরো করে রেখেছি আপনি চাইলে এফ গ্রেড দিয়ে দিতে পারেন এটা ইট ইট ইস সিম্পলি আপ টু ইউ আপনি যে ধরনের সংকেত ব্যবহার করতে চান তো বিষয় হচ্ছে এটা ফুললি ফাংশনাল এবং এখানে আপনার কিছু ছুঁইতে হবে না সব কিছু অটোমেটিক জেনারেট হবে আপনার কাজ যা করার সেটা করবেন হচ্ছে গিয়ে এক্সেল শিটে এক্সেল শিটে আপনি যেভাবে করে ফর্মুলা বা ক্যালকুলেশন বা ফাংশন দিয়ে আসবেন ওই একই কাজ আপনার এখানে ওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি শো করাইতে পারবেন তো এই হচ্ছে একইভাবে আপনি অ্যাডমিট কার্ডও তৈরি করতে পারবেন এখান থেকে অটোমেটিক জেনারেট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার সিট প্ল্যান ক্রিয়েট করতে পারবেন যেমন ধরেন সিট প্ল্যানের একটা ডেমো আমরা আপনি সিট প্ল্যান করতে পারেন ওই একইভাবে জাস্ট আপনি ওই ডাটাবেসটাকে সিলেক্ট করে নেবেন এই যে ডাটাবেস এই ডাটাবেসটা আমি সিলেক্ট আহ ওইটা একটু প্রবলেম থাকতে পারে আচ্ছা আমি আবার একটু দেখি অনেক সময় দেখা যায় এখান থেকে ওখানে নেওয়ার সময় ফাইল কিছু মিসিং করে মিসিং করলেও সমস্যা নেই এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে এই তো তো আমি মেল মার্চে গেলাম মেল মার্চ থেকে আমি বলতেছি এক্সিস্টিং লিস্ট লিস্টে গিয়ে আমি ডেস্কটপে ঢুকলাম ডেস্কটপে ঢোকার পর আমার ডেটাবেসটা সিলেক্ট করলাম এই যে অ্যানোয়াল অ্যানোয়াল লিস্ট সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এটা এই অবস্থা এখন আমি যদি প্রিভিউ দিই অটোমেটিক দেখেন সিট প্ল্যান তৈরি হয়ে গেলো নাইন মর্নিং এ এটা আমরা রোল নাম্বার বোঝাচ্ছি আপনি যদি চান এখানে আপনি ছোট করে একটু লিখে দিতে পারেন যে এটা আপনি রোল নাম্বার বোঝাতে চাচ্ছেন তাহলে হয়ে গেল আর ও এল এল দিয়ে আপনি একটা দিয়ে দেন দেওয়ার পরে এখান থেকে আপডেট লেভেল দিয়ে দেন সবগুলো তো আপডেট হয়ে গেল এখন যদি আপনি প্রিভিউতে যান দেখেন আগে রোল কথাটা ছিল না এখন চলে আসলো সো নেম নাইন মর্নিং এ রোল নাম্বার এত এরপরে এই দেখেন এখানে এখানে একটা পেজ ডেমো আকারে ক্রিয়েট হলো প্রিভিউ আপনি যদি এখন অল পেজেস দেন তাহলে আপনার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য এই যে সিট প্ল্যান তৈরি হয়ে গেল সো সবই ওয়ান ক্লিক ফ্যাক্ট এগুলো যেহেতু আর এ পর্যন্ত আমার আর রোল নাম্বার নাই যেহেতু আর স্টুডেন্ট নাই সেজন্য আমাকে আর শো করতেছে না এগুলো জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক রয়ে গেছে সো আমার এগুলো দরকার নাই সো বিষয় হচ্ছে কোনো প্রকার সফটওয়্যার ছাড়া ঝামেলা ছাড়া আপনি নিজেই আপনার রেজাল্ট শিট জেনারেট করতে পারেন এবং একদম খুব এটা এটা খুবই ডিপেন্ডেবল এখানে কোনো ঝামেলার কিছু নাই এবং এটা আপনি পেন ড্রাইভে নিয়ে ঘুরতে পারেন পেন ড্রাইভে নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে গেলেন আপনি গুগল ড্রাইভে এটাকে আপলোড করে সেভ একটা জোনে ক্লাউডে রেখে দিতে পারেন সো এইভাবে করে আপনি চাইলে এক্সেল এবং মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এবং মাইক্রোসফট এক্সেল ইউজ করে আপনার প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট জেনারেট করতে পারেন ইট ওয়াজ কনসেপশন ফ্রি ইউ মানে আই মিন আপনাদেরকে একটা ধারণা দেওয়া হলো বাকিটা আপনারা করতে পারবেন আশা করি ধন্যবাদ সবাইকে